Здравствуйте! Рада видеть вас на своем канале. И вот наконец-то подошло время для сводного группового отчета по совместному проекту «Прикладная вышивка». В этом отчете вы увидите прекрасные работы участниц за июль. Итак, давайте же начнем. В этом месяце я не успела сделать какие-то прикладнушки, немножко не хватило у меня времени, но у меня две заявки. Это моя работа от фирмы «Панна. Замечательные курята по набору «Ах, лето». И также я очень хочу оформить венок, который вышивала пухнить Казука Аоки. Вот такой вот замечательный, ягодный, очень красивый. Мне кажется, наконец-то пришло его время. И так как я не предоставила готовых работ, я показываю свои работы, вышитые в прошлые периоды. Года 2-3 назад я вышивала и шила замечательную обложку на кулинарную книгу. Это... Работа выполнена по набору от РТО, по-моему, с ластена. И также показываю вам свою замечательную косметичку, которую я вышивала по сюжету из книги Вероника Женер. И эту косметичку я дарила своей свекрови. Такие замечательные работы. И переходим к участницам. Первая наша участница, которая предоставила твою работу, это Татьяна. Вышивала она такой замечательный сюжет по схеме с буклета «Большие парижские истории» дизайнер Вероника Женер. Вышивала на линде, канву красила сама в сиреневый цвет. И планировала она оформить в обложку для рукодельной тетради. И посмотрите, пожалуйста, обложка готова. Получилось очень здорово. Мне нравится, красиво и стильно. И также второй сюжет вышивался из буклета, опять же, от Вероник. Татьяна планировала оформить эту работу в косметичку, и косметичка готова. Тоже очень интересная косметичка, симпатичная и стильная. Косметичка получилась довольно вместительная, 14 на 18 сантиметров, глубиной 7 сантиметров. И Татьяна использовала мастер-класс Татьяны Максименко. Итак, следующая участница Алла. Предоставил нам сумочку-органайзер для вязальных процессов. На этот раз это подарок коллеги. Для пошива использовала швейный хлопок, дно боковушки и джинсовой ткани. Таким образом и форма держится лучше, и утилизация старых джинсов проводится. Еще одна работа прекрасная – подушечка для обручальных колец. Очень нежная и милая подушечка. Следующая работа. Скоро в отпуск. Еду в гости. Готовлю рукодельные подарки для моих любимых сестричек. Очень симпатичные подарки. Следующая участница Ирина. Также вышивает подарок друзьям на юбилей свадьбы. А, вернее, не вышивает, а, конечно же, вышила и оформила эту вышивку в Memory Box. Пусть заполняет ее памятными мелочами. Набор РТО – обыкновенное чудо. И правда, очень чудесный. Снежинки заменила на пуговки в форме сердечек. Свадьба все-таки была летом. Но необыкновенная работа и необыкновенное оформление очень интересное. И самое главное, с душой сделано сразу видно. Следующая участница – Вероника. Еще одна моя заявка на участие – старый набор «Риолис». Вышиваю подбором по оригинальным остаткам и схеме. Не вступала с этой работы в СП, так как не знала, как, кто будет шить задник. В итоге за один вечер связала задник из пряжи «Пуфи Файн» узором «Шахматка». Пока размышляю над сборкой, вероятнее всего соберу крючком. Следующая участница – Оксана. Серединка лета и отпуск вокруг красота и бесконечный отлив для тела и души. И рукодельницу Оксану посетило такое вдохновение, которое без тормозов. Вдруг в закормах нашлось много неоформленных мелочушек и узелков с лоскутками, которые наконец-то начали превращаться во множество милых и нужных подарков для дочерей и их мамы. Все довольны. Остается только опять приступить к новым процессам вышивки и шитья, чтобы снова и снова радовать себя и своих близких новыми вещичками. И также Оксана шила рубашку, на которой поселился хамелеончик. Сплошной позитив и яркие краски вышивался с огромным удовольствием. 
действительно очень яркая и позитивная работа. Следующая участница Валентина. Перед сном РТО. Наконец-то оформился на карман малышу для игрушек. Поднос с кармашками для упражнений, застегивания молний, пуговиц и просто для мелких сюрпризиков. Кармашек открыт с боков. На пано есть кармашки с пуговицами и с молнией. Можно прятать мелкие игрушки, платочки. Пано подвешивается на кроватку или можно играть с ним на коврике. Выполнено в технике пэтчворк. Стежку не видно, но она есть, хоть и самая простая. Ракета двигается на резиночке. Ну, просто великолепная работа, очень интересная, оригинальная и нужная, конечно же. Следующая, следующая участница Татьяна. Набор от Неокрафт Кофемания. Равномерку из набора цвета и крю заменила на бритни луганы песочного цвета. Именно такого цвета был сделан первоотшив, представленный на картинке набора. Оформила в банку для хранения кофе. Немного изменила мешочек, сделала отворот и добавила бантик. Очень довольна результатом. Получилась стильная и полезная штуковина для украшения кухни. Я полностью согласна. Очень интересная работа. Следующая участница Лариса вышивает интересную работу ниточками. Насколько я вижу, меланжевыми. Ну что это будет, посмотрим. Пока нет никакой информации. Елена. Забежала в последний вагон. Выкрыла время, чтобы начать вышивку салфетки. Крокусы мало встречаются в вышивке, но они у меня будут. В этот раз вышиваю на равномерке. Был остаток подходящего размера. А в остальном ничего необычного. Швейная машинка, катушки мулине и творческое настроение. Чего и всем желаю. Спасибо большое, Еленочка. Я... Вот смотрю на эту фотографию, где катушечки, на катушечках намотано мулине. Сколько надо терпения, чтобы перемотать обычные наши моточки мулине вот на такие катушечки. Причем, да, в одну нить, я так понимаю. Очень много терпения нужно. Следующая участница Елена. Оформилась вышивка от фирмы Алиса «Басик моряк». В подушку для моей младшей дочки. Долго подбирала ткань для оформления, так как хотела скомбинировать две расцветки ткани. Я довольна результатом, и главное, дочка в восторге. На очереди еще одна подушка для другой дочки. Мне тоже очень нравится это оформление. Прекрасно скомбинированные ткани, просто восторг. Следующая участница Нина вышивает очешник для себя любимый. Набор от фирмы Риолис. И посмотрите, пожалуйста, очешник готов. Прекрасная работа, очень яркая. Прям заряжает оптимизмом. Следующая участница Ира, Ирина. У нее есть свой канал на YouTube. Ирина Рекамина. Это она. Ирина вышла заготовку для игольницы. И, конечно, не только вышла, но и оформила. Игольница получилась большая, 10 на 10 сантиметров. У меня на канале есть видео по ее сборке. Если кому-то интересно, милости просим. Так что, пожалуйста, заходите к Эрочке на канал. Следующая участница – Надежда. Ну разве не прекрасно? Цветы в саду и цветы на рубашке. Это алое очарование. Мой первый опыт как с вышивкой на водорастворимой конве, так и с вышивкой на одежде. Результатом я более чем довольна. Думаю, на джинсе вышивка смотрится очень здорово. В запасах лежит еще один точно такой же наборчик от МП Студии. Дочка захотела такую же вышивку, но пока что-то не срослось. То фасон не тот, то цвет. Девочки. Ну, девочки, они всегда такие девочки, капризульки. Но работа, конечно, прекрасная. Прекрасные фотографии. Следующая работа. Когда срочно нужен подарок. Ну, милый же, правда? Очень нравится эта серия значков от Овна. Пандочка точно не будет последней. И следующая работа. Для того, чтобы построить дом, необходимо усилие многих мужчин. Ну а для того, чтобы в нем стало на самом деле тепло и уютно, достаточно стараний всего одной женщины. Золотые слова. Это была любовь с первого взгляда. Схема найдена на просторах интернета. Надежда предполагает, что это схема автора Манки. И просит, если кто-то знает, подсказать правильный ответ. В итоге вышла замечательная подушечка, которая стала жить у моей мамы. Единственное, я не стала вышивать цветы на дверью. Там должны быть голубые фрузелки. Следующая участница Анастасия. 
органайзер для рукодельных принадлежностей в подарок любимой подруге. Она у меня на все руки мастерится, но на себя у нее очень мало времени выделяется. Чтобы было все в одном месте, шиты кармашки для круговых спиц и крючков, отделение для пялец и мулине, игольница отстегивается и можно подвесить ножнички. Все время казалось, что не хватит на все место и пришила на задней стороне еще один карман. Работа, конечно, ни одного дня получилась. Саму вышивку от Елены Любер я еще показывала в прошлом году в СП «Вышиваем по журналам и книгам». Очень мне она нравилась, но вот шитьем оказалось сложнее, чтобы все довести до ума. Но это, конечно, сложная работа. У меня тоже много чего лежит, <смех> не доведенное до ума. Но эта работа, конечно, прекрасная. Если вы помните, Анастасия в прошлом отчете показывала нам чехольчик для ножниц из этой же серии, да, вот в таком же стиле, и игольницу. Следующая участница Каролина сотворила новое из хорошо забытого старого. Старинный шик – смесь романтики, винтажа, кантри и ретро, оттенки молочного, бежевого, мятного и розового. Вышитый чехол на подушку из натуральных тканей с цветочным принтом и горошек. Кружево. Прекрасная работа получилась. Очень действительно ретро. Прям винтаж-винтаж. Размер готовой подушки 45 на 45 сантиметров. Насколько я помню, эта вышивка лежала у Каролины очень-очень долго. Следующая участница Ирина Ковичанска. Есть свой канал. Называется сейчас... Напишу на экране. Забыла. Оформили сфей от Вероник. Подушка шилась по принципу сэндвича с использованием наполнителя для квилта. Конечно же, эта подушечка поселилась в детской комнате дочки Ирины. Следующая работа. Пано для духовки с забавными курочками от парижских вышивальщиц. И садовница от них же оформилась в простой пинкип и встречает нас около входной двери. Прекрасные работы. У Ирочки есть э, видео по отчету по этим работам. Пожалуйста, проходите к ней на канал. Следующая участница Татьяна. Мне в срочном порядке нужно было шить новую дорожную аптечку. Для себя решила, что сделаю аптечку в форме кошелька и обязательно зеленого цвета, цвета жизни и хорошего настроения. Равномерка зеленого цвета у меня была, фермуар тоже, а вот что и как вышивать долго думала. В журнале «Вышивка крестиком» сентябрь 2016 года предложен проект истории на льне. Подушка с эшольцей и подушка с луговыми травами. Лаконичные цветочные композиции, вышитые на льняном полотне и обрамленные в яркое кружево, давно стоят у меня в очереди на отшив. Сделала выкройку кошелька, и схемы взяла, что входит в размер выкройки, нить мулине ДМС согласно ключу, и вот что получилось. Цепочка ручки снята с другой сумочки, только для фотографий. Очень интересная, такая жизнеутверждающая получилась косметичка, ну вернее, конечно, не косметичка, а аптечка. Следующая участница Лариса. Лариса Серновская, ее можно найти в Инстаграм. Все вы знаете уже, наверное, не один раз я говорила, что у нее есть прекрасные бесплатные мастер-классы. Очень рекомендую к ней зайти. В июле удалось оформить сюжет с улиточками в ролл. Сюжет вышит по мотивам дизайнера Вероника Женер из книги «Мой сад». Для моей задумки мне пришлось удлинить сюжет. Для этого отзеркалила схему и вышла ее еще раз. В зеркальном положении, примерно от середины. Ниточки в ключе тоже почти все поменяла. У Вероник все травинки и цветочки серо-голубые, а у меня зеленые. В качестве основного зеленого цвета использовала ниточку Анкор 1216 секционного крошения. Такой коврик ролл, какой я шила, нужен для хранения готовых отглаженных вышивок или же для хранения лоскутных блоков. Использовала ткани Тильда. Долго ждала своего часа ткань с лесными обитателями. А ткани с розочками был небольшой лоскут, и он как нельзя лучше подошел на внутреннюю сторону коврика. Хотелось чего-то нежненького. Самым сложным оказался выбор ткани для бейки и завязок. Не хотелось, чтобы они отвлекали на себя внимание от вышивки и основной ткани. Ну и тут на тильдовской полочке нашелся нужный отрез. Простигала прямым диагональными линиями. Мой ролл 50 см длиной, имеет три точки для завязок. 
внутренний ролик к самому коврику крепится на липучку. Но ее я пришила не сразу на коврик, а на отлетные ушки. Это позволяет использовать всю площадь коврика целиком, а не только от места пришива липучки. Может показаться, что я переборщила с длиной завязок, но это сделано с умыслом. По опыту, когда ролл наполняется вышитыми сюжетами, становится толще. Завязки оказываются не такими уж длинными. Прекрасная работа и очень такая практичная. Я взяла себе на заметку вот эти вот секретики вышивки ролла. На ткани подобраны тут великолепно. Ну, что говорить, у Ларисы всегда они подобраны с большим вкусом. Следующая участница Марина. Готова передняя часть Мишки. Будет веселая компания для моих игрушек. Следующая работа. Участвую в челлендже по отшиву таких малышек. Первая работа готова. Думаю, обязательно оформить какую-то прикладнушку. Будем ждать. И третья. Вышла и оформила свою ягушу. Стараюсь сделать индивидуальное оформление. Делаю всем игрушкам подставочки со своей изюминкой. Следующая участница Наталья. Новогодний вымпел шит по МК Юлии канал «Уютное рукоделие для дома». Вышивка из прошлого отчета в СП «Вышиваем по журналам и книгам». Шить вымпел легко, а результат радует. Ну, действительно, прекрасный результат, и действительно он радует. Очень красиво. Следующая участница Наталья вышивает обложку на паспорт. Ну, практически у нее работа закончена. Вышивает, конечно же, бисером. Следующая участница Елена подготовила нам массу работ. Оформились две курочки из четырех подружек. Это коробка для вязания, которую подарила маме. Коробочку купила готовую и немного украсила ее. Не все получилось очень уж гладко и идеально, но это мой первый такой опыт. Маме подарок очень понравился, а это главное. Следующая работа. Четыре овечки давно лежали без дела. Схемки как-то увидела в интернете и вышила их на остаточках канвы. Не знала, куда их применить, пока не попались на глаза старые джинсы. Теперь всегда под рукой сумка авоська, которая закрывается на магнитную кнопку. Легкая и удобная для прогулок и поездок на дачу. Следующая работа. Для этой пляжной сумки пригодилась вышивка фирмы «Сделать своими руками». Когда увидела этот сюжет и его размеры, решила, наконец-то будет новая сумка. Ткань взяла плотную, непромокаемую. В итоге легкая сумка, которая отлично держит форму и не боится влаги. Внутри два кармана, сверху молния. Для ручек дома нашлась подходящая веревочка. В конце июля едем к морю выгуливать сумку. Удачи, Елена! Прекрасная сумка, мне очень нравится, яркая. Следующая работа. Оформилась конверт для дорожных процессов. Моя путешественница от Феры сделай своими руками. На родной картинке рядом с девочкой изображена елочка. Но я решила, что мне летом елка не нужна. И заменила ее на цветы. Сам конверт я простигала с обратной стороны по линиям рисунка. Сборка была очень простой. Этот способ я попробовала впервые. Он легкий и быстрый. Отдельное спасибо Юлии канал «Уютное рукоделие» за ее МК. Все свои тряпочки шью по ее видео. Все получается с первого раза. Ну, наши рукодельницы не устают Юлю благодарить за действительно очень понятные мастер-классы. Следующая участница Вера вышла и предоставила нам фотографии пляжной сумки. Следующая участница Елена. Сумочка от Верена вышивается бисером. Сумочка, как вы видите, готова. Следующие работы – это ранее оформленные работы. Без корню вышивала по схеме из интернета. Магнитик хрюня, оберег счастливицы на пластиковой конве. Вышивала все на отдыхе. А, мои дорогие, я напоминаю, что... В нашем СП не участвуют э, работы, вышитые на пластиковой конве фирмы Овен, работы, вышитые на заготовках о дивной вишне, если только, ну и прочие работы, вышитые вот конкретно на заготовках, если только вы их как-то не 
обыгрываете, то есть вносите свои какие-то изменения или добавляете бисер, или оформляете их как-то по-иному. Это предложение внесли наши рукодельницы, участницы нашего совместного проекта, и об этом я говорила в своем видео, когда отвечала на вопросы по нашему совместному проекту. Под видео обязательно оставлю ссылку на, этот, на эти ответы прямо с конкретной минуты, когда я об этом говорила. Пожалуйста, если у вас есть какие-то сомнения, участвует ли ваша работа в нашем СП, посмотрите, пожалуйста, это видео. В данном случае я показываю работы Елены, ну вот в качестве исключения, потому что просто не донесла до нее эту информацию. Так, следующая участница Наталья. Мой прекрасный тюльпан, вернее, законченная мной вышивка красный тюльпан по авторской схеме Юлии До. Хочу объединить низко вышивок по схеме Юлии в подушку на подоконник. Следующая на очереди будет «Божья коровка-2». Ну, посмотрим. Очень интересно, что получится. Следующая участница Марина предоставила нам массу работ, которые она заявляет только на оформление. Ну, давайте попробуем. К сожалению, не было никакой информации под фотографиями. Я сейчас попробую сама определить, что, какой производитель этих работ. Первая курочка, мне кажется, это Милхил. Следующая работа ежики, если не ошибаюсь, это Риолис. А дальше вот эта замечательная работа, это тоже Риолис, птички, да, Риолис. Потом следующая работа, мне кажется, это птички от Ланарте. Ну, вот эти две работы, к сожалению, не знаю, но что-то мне подсказывает, может быть, это Вероника Женер. Дальше идет работа, по-моему, от Панны. Дальше совершенно, не знаю, Леечка, Девочка, Кролик. Новогодние сюжеты. Дальше сюжеты совершенно не могу определить. Посмотрите, пожалуйста, их просто так. Вот эти мухоморы замечательные, это у нас All Forest, да, если я не ошибаюсь, работа. Ну и дальше, по-моему, работы уже идут от Милхила. Да, будем ждать оформления этих прекрасных работ, очень интересно, что из них получится. Следующая участница Оксана предоставила нам работу прекрасные это косметичка для покорительницы космоса очень интересная оригинальная также посмотрите пожалуйста как пишет оксана косметичек много не бывает они нужны и умняшкам и капризулькам косметичка для капризульки это принцесса на горошине прекрасная работа очень яркая и позитивная Следующая работа – сумочка для процессов. Туда входит вышивальный процесс вместе со всеми его материалами и инструментами. И еще одна работа – мешочек-прищепница. Классные работы. И следующая участница, последняя на данный момент, это, опять же, новая участница, Елена. «Хочу участвовать в СП со своими работами. Часики вышиты в подарок коллеге по работе. Работа выполнена нитками ДМС на конве Аида 16 каунта молочного цвета. Долго подбирала подходящую по размеру часы, почти полгода искала, и вот результат. Результат очень интересный. Следующая работа. Джентльмен от Неокрафт. Работа выполнена на конве Аида 14 каунта нитками ДМС. Задумка такая – оформить включницу. Шармики ключики уже имеются. Осталось придумать оформление. Думаю, возможно, вышью еще одного джентльмена, но только в зеркальном отображении. Скорее всего, оформлю ключницу в виде триптиха, где по центру будет расположена сама ключница, а по краям джентльмена лицом друг к другу. Однако сложно будет найти подобную заготовку. Ну, удачи, Елена. Кто ищет, тот всегда найдет. Очень старые работы. Фарточки на бутылке вышивались по набору от Марии Скучницы еще в 2013 году. Конвай до 14 нитки Финка. 
Оформленные подарены коллегам к Новому 2014 году. Размер каждого фарточка 12 на 17 сантиметров, и на всю работу шло 4 дня. Это очень быстро. Довольно позитивная работа. Прихватки вышивала нитками ДМС на остатках канвы 11-го каута от китайского набора. Схема брала из интернета. Прихватки подарены двум моим подругам, каждой по паре, на 8 марта 2016 года. Очень приятные подарочки. Ну вот и все, мои дорогие, все фотографии вы посмотрели. Работы все прекрасные. Большое-большое спасибо всем участницам за участие. Если к нам кто-то хочет присоединиться, как это сделать, вы можете найти условия, да, по которым вы можете вступить, вы можете найти внизу в инфобоксе, пожалуйста, заглядывайте иногда в инфобокс, там масса полезной информации. Там же вы найдете все ссылки, то есть на группу ВКонтакте, на хэштег в Инстаграм, но в Инстаграм с нами девочки как-то не участвуют, не особо участвуют, потому что, видимо, я перестала брать оттуда фотографии, но ничего страшного. Еще раз напоминаю, что в нашем совместном проекте не участвуют работы, вышитые по набором от фирмы Овен, которые идут на пластиковый конве, конечно, если вы не вносите туда какие-то свои особые изменения. Вот, допустим, как Марина Заболоцкая, да, она в каждую игрушку как-то вот интересно обыгрывает. И также не участвуют заготовки от Дивной Вишни и заготовки от фирмы Вдохновение, да, если я правильно называю эту фирму. Ну, если у вас возникнет вопрос какой-то, вы сомневаетесь, вы, конечно же, всегда можете задать мне его в комментариях на моей страничке ВКонтакте. Пожалуйста, если есть вопрос, задавайте именно не в группе «Вышиваем с Еленой цвет», а именно на моей страничке. И, конечно же, в Инстаграм вы тоже можете мне задать любые вопросы. На этом я заканчиваю. Я с вами прощаюсь. Следующий отчет у нас выйдет уже в сентябре за август. И напоминаю, кто участвует в двух, проект, в двух совместных проектах, отчеты по проекту «Вышиваем по журналам и книгам» у нас выходят один раз в два месяца. Следующий отчет будет опять же в сентябре в нашей группе ВКонтакте и под видео, опять же, в инфобоксе вы найдете информацию, по числам, до которых я жду ваших фотографий. Все, мои дорогие, спасибо вам большое еще раз за участие, за просмотры. Увидимся в следующем видео. До свидания.